ഇന്നത്തെ ഇടയ്ക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്സ് കൊടുവള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സ് മാങ്കാവ് ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സമയപരിധി മൂലം കുറച്ച് വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടികൾ അതിൻ്റെ വില നിലവാരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ മൂവിങ് ടു ദ വീഡിയോ ക്യാപ്സ് ഫ്രീ ഓൺ കാർഡ്സിലെ വണ്ടികളെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് സുഷിൻ ചേട്ടനാണ് സുഷിൻ ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു സുഷിൻ ചേട്ടൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ വണ്ടി നിസാൻ്റെ സണ്ണിയാണ് അതെ എങ്ങനെ ഈ സണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ മോഡൽ വണ്ടി ഓക്കെ ഏതാ വേരിയന്റ് ഏതാ വരുന്നത് എക്സൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എക്സൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പെട്രോൾ ആണോ ഡീസൽ ആണോ ഡീസൽ ആണ് വണ്ടി ഡീസൽ ആണ് വണ്ടി ഓക്കെ മാനുവൽ ആണല്ലേ മാനുവൽ മാനുവൽ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വണ്ടീൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്ന നേരം മൈലേജ് എത്ര പറയാൻ പറ്റും ഡീസൽ വണ്ടി അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്കൊരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു വരെ മൈലേജ് കിട്ടാവുന്നതാണ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് തോന്നിയൊരു ജനറൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് നിൽക്കും എട്ടായിരം രൂപ റേഞ്ചിലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് കൂടാതെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കേണ്ടി വരും വണ്ടി വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടിയത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ് ആണ് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററിയുള്ള വണ്ടി കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി വണ്ടി ആണ് സിംഗിൾ ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ വണ്ടിക്കില്ല ഒന്നും തന്നെ വണ്ടിക്കില്ല റേറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണ് ആസ്റ്റി പ്രൈസ് ഓക്കെ അതും നമുക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ടീം ടോക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവർ കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മറ്റ് എപ്പിസോഡ് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സുഷിൻ നേരം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും സുഷിൻ നേട്ടം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓഫേഴ്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ പോളിഷിങ് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കൂടെ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വണ്ടി നിസാൻ്റെ ടെറോണാണ് ഏതാ കൊല്ലം വണ്ടി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആണ് മോഡൽ ഓക്കെ എക്സ് വി ആണ് വേരിയന്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് വൺ ടെൻ പി എസ് ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എത്രാമത്തെ ആർ സി ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ആണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയത് കമ്പനി തന്നെ സർവീസ് ആണ് ഫുൾ സർവീസ് ആണ് മേജർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് വേറെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷിന്റെ റേറ്റും അതിന് തന്നെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറവും വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആണ് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ ആണോ പെട്രോൾ ആണോ ഡീസൽ ഡീസൽ ആണ് വൺ ലാക്കിൻ്റെ മേജർ സർവീസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി ഡീസൽ എത്ര മൈലേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡീസൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം നിസാൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അത്ര വരുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് റേറ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലോൺ സൗകര്യം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ ലോൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും നമുക്ക് ലോൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ലോൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ സണ്ണിയിൽ നോക്കുന്ന സണ്ണിക്ക് നമുക്ക് എത
പതിനഞ്ച് മോഡലാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അപാകത ഒന്നുമില്ല ഈ വണ്ടിക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും അപാകം ഒന്നുമില്ല ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമില്ല ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വില എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ആസ്കിങ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ആസ്കിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും ലോൺ കിട്ടും ഫ്ലഡ് അല്ല ആപ്രോൺ വർക്ക് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത വണ്ടി റിനോൾട്ടിന്റെ ഡസ്റ്റർ ആണ് എങ്ങനെ ഡസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പി എസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് വർക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നില്ല എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി ഓക്കെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സിംഗിൾ ആർ സി ആണോ സെക്കൻഡ് ആർ സി സിംഗിൾ ആർ സി ആണോ ഓക്കെ എത്ര നമുക്ക് ഡീസൽ നമുക്ക് മൈലേജ് വരാൻ പറ്റും ഡീസൽ ഡെസ്റ്റർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് വരെ മൈലേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഏകദേശം എത്ര മെയിൻറ്റനൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റനൻസ് എന്തെന്നാൽ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എടുത്ത് വരും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എടുത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ കൂടുന്നേരം അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഇത് മോഡല് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ വണ്ടി അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും ലോൺ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലോൺ കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലോൺ കിട്ടും ഇതിന്റെ വേരിയന്റ് ഏതായിരുന്നു ഇപ്പം എയ്റ്റി ഫൈവ് പി എസ് ആർ എക്സ് എൽ ആർ എക്സ് എൽ എന്നുള്ള വേരിയന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വണ്ടി നിസാന്റെ സണ്ണിയാണ് അതെ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ആകെ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കമ്പനി സർവീസ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കമ്പനി സർവീസ് ആണ് സിംഗിൾ ആർ സി സിംഗിൾ ആർ സി ഓണർ വണ്ടി കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി ഫുൾ കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നേരെ കമ്പനി നേരെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ ആണ് പെട്രോൾ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത് സണ്ണിയില ഇത് മൈലേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് മൈലേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എയ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് എ എം ടി എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിസാന ഏകദേശം സർവീസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് നമ്മളെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം രൂപ എടുക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ളൂ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര ലോൺ കിട്ടും ലോൺ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫോർ ലാക്സ് വരെ ലോൺ കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് വരെ ലോൺ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള റേറ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റേറ്റ് ആണ് ഇത് ഫോർഡ് ഫിഗോ ആസ്പയർ ആണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയത് നാൽപ്പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈറ്റാനിയം പറഞ്ഞ വേരിയൻ ആണ് വരുന്നത് വേറെ വണ്ടിക്ക് ഇ ഡി സി ആണോ പെട്രോൾ ഓക്കെ പെട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മൈലേജ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് അവരെ മൈലേജ് ഏകദേശം കിട്ടും ഓക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫോർഡിനത് എത്ര വരുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴായിരം രൂപ എട്ടായിരം രൂപ സർവീസ് കോസ്റ്റ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നു ഓക്കെ പാസ്റ്റർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മോഡലാണ് എത്ര റേറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ വണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് നാലര രൂപ നാലര ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ലോൺ കിട്ടും ലോൺ എന്തായാലും ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ലോൺ കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലോൺ കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ പക്കയാണോ പക്കയാണ് എഞ്ചിൻ ഭാഗങ്ങൾ ആപ്രോണിൽ വർക്ക് ഇല്ല ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഹ്യുണ്ടായിന്റെ ക്രെറ്റയാണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ആണ് ഇത് ഇ പ്ലസ് പറഞ്ഞ വേരിയൻ ആണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ ആണ് വരുന്നത് എഞ്ചിൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ എത്ര മൈലേജ് നമുക്ക് പറയാം മൈലേജ് വരും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മാക്സിമം മൈലേജ് ഇതിന് മെയിൻറ്റനൻസ്